Estamos hechos de estrellas. Bueno, sí, esto es, esto es cierto. Y, y yo creo que, que vale la pena hasta dedicarle un segundo a esto, porque igual no todo el mundo lo sabe. Uh, miren, el universo está hecho de hidrógeno, como lo sabemos todos, desde que Cecilia Penga Poskin lo descubrió allá por los años 30, del, del siglo pasado, hace unos 100 años. El universo está hecho de hidrógeno. Las partículas que se expandieron por el universo en el Big Bang pues eran fundamentalmente hidrógeno. Cuando se junta mucho hidrógeno por simple atracción gravitacional en un punto determinado, cuando llega a haber una presión determinada por la gravedad misma de la cantidad de hidrógeno que se encuentra reunida en un punto, empiezan a fusionarse los, los átomos de hidrógeno formando helio. Eh, eso se llama fusión, fusión nuclear. Es precisamente lo que queremos que eh, se pueda hacer para obtener energía gratuita, barata y, y, y eficaz en lugar, de, de, en lugar de, de la quema de combustibles fósiles. Entonces, eh, los elementos que conforman las estrellas van haciendo nuevos elementos al fusionarse. Y lo pueden hacer, si mal no recuerdo, y quiero, quiero estoy buscando un dato para, uh, para... Si mal no recuerdo es hasta el hierro. Dentro de una estrella se puede hacer hasta un elemento determinado. No existe la energía suficiente o la potencia, la presión suficiente para que se fusionen átomos de elementos más pesados, algunos de los cuales estamos hechos nosotros. Permítanme un segundo. El elemento más pesado que se puede formar en el interior de una estrella es efectivamente... El hierro, es decir, todos los elementos que están por encima del hierro con un peso eh, atómico mayor que el hierro en la tabla periódica, pues no los pueden hacer las estrellas en sí, en su desarrollo, en su, en su ciclo normal de vida. Pero cuando una estrella estalla en una supernova, o en una ultranova, o en una nova, la violencia de la explosión sí hace que se produzca la fusión de muchos elementos nuevos y se creen todos los elementos que, nos, que conforman el resto del universo y que nos conforman a nosotros. Cada molécula de hidrógeno, de oxígeno, de carbono, de hierro, de azufre, de nitrógeno de nuestro cuerpo, CHONSP era el, 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 el acrónimo, el, 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 el mnemotécnico de los elementos fundamentales de la vida, carbono, hidrógeno, nitrógeno, Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre. Y siempre se me olvida que es la P. Soy, soy una vergüenza. Fósforo. Eh, tengo una tabla periódica aquí. El CHONSP. Todo eso se forjó en estrellas como quien forja un, 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 una hoja, o un anillo o un collar. Somos polvo de estrellas, tú y yo y todos nosotros y todo lo que nos rodea son elementos que se crearon en el interior de estrellas a lo largo de los 13.800 millones de años de existencia que tiene nuestro planeta y eso es tan asombroso, es tan, tan profundo, tan en, 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 en un sentido le, le provoca a uno tanta humildad pensar, porque además pensar que el, el, el hierro de la hemoglobina de la sangre que tengo yo ahora en la punta de este dedo y el hierro que tengo en la punta de la sangre de este dedo se pueden haber hecho en estrellas totalmente distintas. En estrellas alejadísimas unas de otras que después de estallar como supernovas y repartir sus elementos por el universo vinieron a coaligarse aquí en nuestro sistema solar hace algunos 5 mil millones de años. Cuando es cuando estás ante un hecho así, ¿necesitas realmente una experiencia espiritual, religiosa, sobrenatural? Cuando la naturaleza te ofrece una, una maravilla de estas enormes dimensiones. 
No lo puedo entender, la verdad. 